Buonasera e ben ritrovati al TG2000. Non può esserci un cristianesimo a metà. Papa Francesco nella sua omelia a casa a Santa Marta richiama gli uomini di chiesa a cercare la ricompensa del loro servizio non nel potere ma nel somigliare a Gesù. E ai vertici dell'ordine francescano ancora scosso da un terremoto finanziario dice siate poveri e umili come vi chiede San Francesco. Da Piazza San Pietro Pierluigi Vito. Buonasera Pierluigi. Buonasera Letizia, partiamo allora come tu dicevi dall'udienza ai francescani, minorità per testimoniare concreta vicinanza ai poveri e fraternità per essere testimoni credibili del Vangelo. Queste le esortazioni che ha lanciato Papa Francesco nella uh, udienza che ha concesso ai frati francescani minori impegnati nei lavori del loro capitolo generale. Un discorso, quello del pontifice, che ha voluto richiamare i frati sulla necessità di tornare all'origine del loro carisma, come ci racconta il servizio di Paolo Fucili. Soltanto i piccoli, i bisognosi, i peccatori possono capire la misericordia di Dio e ancora impegnarsi a vivere in povertà, trasparenza, sobrietà, questo vuol dire essere minori, come si chiamano da sempre i seguaci di San Francesco. Udienza in Vaticano al capitolo dell'Ordine dei Frati Minori, riunito ad Assisi e in trasferta, oggi a Roma, uno dei tre grandi rami maschili della famiglia spirituale francescana. Minorità, spiega il primo Papa omonimo del loro fondatore. Significa andare oltre le strutture, che pure sono utili, utili se usate saggiamente. Andare oltre le abitudini e le sicurezze per testimoniare concreta vicinanza ai poveri. Se sarete attaccati a beni e ricchezze del mondo sarà proprio il Signore, il Papa ammonisce a spogliarvi dello spirito di mondanità. Proprio quel che è appena successo ai francescani, un crack finanziario finito sui giornali a dicembre per discutibili scelte di gestione economica, le chiama oggi il ministro generale, padre Perry, cioè spericolate operazioni finanziarie in assenza di controlli davvero efficaci. Un po' di bastone insomma, ma anche carota per i francescani ospiti del Papa. La gente comunque vi ama, li incoraggia e racconta che nella sua Argentina può capitare che un mangiapreti, proprio così, insulti per strada un sacerdote, ma mai un saio francescano. Dunque non perdete, per favore, questa autorevolezza. Seguire Gesù dal punto di vista umano non è un buon affare, è servire. Nell'omelia mattutina in casa Santa Marta, Francesco è tornato sul tema del distacco dai beni terreni, una necessità che il cristiano deve custodire per aspirare all'eredità del regno dei cieli. Ci sono tre cose, tre scalini che ci allontanano da Gesù, le ricchezze, la vanità e l'orgoglio. Per questo al Signore dobbiamo chiedere di insegnarci la scienza dell'umiltà. Ma allora sentiamo le parole del Papa. È brutto. Vedere un cristiano sia laico, consacrato, sacerdote, vescovo, è brutto quando si vede che è, vuole le due cose. Seguire Gesù e i beni, seguire Gesù e la mondanità. E questo è un controtestimonianza e allontana la gente di Gesù. Continuiamo adesso la celebrazione dell'Eucaristia, pensando alla domanda di Pietro. Abbiamo lasciato tutto, eh, come ci pagherei? E pensando alla risposta di Gesù. Il prezzo che lui ci darà è la assomiglianza a lui. Questo sarà il, lo stipendio, grande stipendio, assomigliarci a Gesù. 
Quelli di inizio settimana sono stati due giorni dedicati al Sinodo dei Vescovi sulla famiglia che si terrà dal 4 al 25 ottobre. Francesco ha presieduto i lavori del Consiglio che ha esaminato dettagliatamente la metodologia dei lavori della prossima Assise e il progetto di Instrumentum Laboris, il testo base per la riflessione dei Vescovi. Un documento che attinge alla relazione del Sinodo straordinario dello scorso anno, integrato con i numerosi apporti forniti dalle conferenze episcopali nazionali, da diverse realtà ecclesiali e singoli fedeli. Il documento così rivisto e condiviso è stato affidato alla Segreteria Generale per la redazione finale che avverrà fra poche settimane. Con questa notizia è tutto da Piazza San Pietro. Ti saluto Letizia e ti restituisco la linea. Grazie, grazie per Luigi Vito. E ora le notizie dall'Italia. In primo piano oggi i temi dell'economia. La ripresa c'è e si rafforzerà nei prossimi mesi, assicura il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che però avverte che bisogna innovare e riformare la scuola per essere competitivi e crescere in modo duraturo. Sentiamo Giorgio Schiavoni. La ripresa c'è ed è destinata a consolidarsi nel corso dell'anno. Il governatore della Banca d'Italia, nelle considerazioni finali dell'Assemblea Annuale dell'Istituto, lo dice chiaro e tondo. Si è avviata la ripresa. All'accelerazione delle esportazioni si accompagna un recupero della domanda interna. Prosegue il rialzo della spesa delle famiglie, soprattutto per beni durevoli, anche grazie alle migliori prospettive del reddito disponibile. L'aumento del PIL nel primo trimestre interrompe una lunga fase ciclica sfavorevole. Proseguirebbe nel trimestre in corso e in quelli successivi. Ma una scuola arretrata e la scarsa innovazione delle imprese impedisce un'espansione duratura e soddisfacente. Avanti tutta con le riforme che modernizzano il Paese e rendono più competitiva la nostra economia, quindi. Il ritorno a una crescita stabile, tale da offrire nuove prospettive di lavoro, richiede che prosegua lo sforzo di innovazione necessario per adeguarsi alle nuove tecnologie e alla competizione a livello globale. In tema di lavoro il governatore dice che gli sgravi fiscali per le assunzioni sono utili, ma che è troppo presto per valutare l'effetto del Jobs Act. Non si crea lavoro per legge e al sud c'è addirittura il rischio che la ripresa non sia abbastanza forte da creare nuova occupazione. Dunque il governatore ha detto che siamo all'inizio di una piccola ripresa, ma è davvero così? Giuseppe Caporaso lo ha chiesto a due esponenti del mondo produttivo. Sentiamo cosa ci hanno detto. Anche noi vediamo degli elementi positivi soprattutto in alcuni settori, non in tutti perché alcuni come le costruzioni, l'edilizia e tutto il comparto ancora non si muove. Però di questa relazione ci ha preoccupato un po' la parte riguardante l'analisi molto concreta sul credito, laddove parrebbe di capire che per le imprese meno strutturate eh, ci siano nel futuro difficoltà di accesso al credito. E questo ci preoccupa molto perché noi pensiamo che invece il sistema delle piccole imprese oggi abbia un bisogno disperato di credito da eh, favorire sugli investimenti. Ci sono primi timidi segnali di ripresa e noi condividiamo l'auspicio del governatore, bisogna sostenere la ripresa attraverso un grande programma di investimenti pubblici e privati. Il governo deve fare questo per sostenere le attività produttive e per soprattutto tornare ad assorbire l'alto livello di disoccupazione. Bisogna quindi continuare a tagliare le tasse ai lavoratori e ai pensionati perché sostenendo i consumi e la domanda interna si avrà più ripresa. E parliamo adesso di una sentenza, una sentenza che dà ragione ai tassisti, quella del Tribunale di Milano, che ha deliberato di bloccare il servizio Uber in tutta Italia, accertando la concorrenza sleale. Sentiamo Silvio Vitelli. Ha sede a San Francisco, ma in pochi anni è riuscita a farsi tanto amare quanto odiare in tutto il mondo. Ad apprezzare Uber, gli utenti che tramite un'app sul cellulare possono avere un passaggio in auto con maggiore comodità e a costi competitivi. A detestarla i tassisti, dall'America fino in Cina, India e Thailandia, passando ovviamente per l'Europa e l'Italia. Oggi però il Tribunale di Milano ha deliberato stop a Uber. L'azienda avrà 15 giorni per adeguarsi, dopodiché scatterà una penale di 20.000 euro al giorno. Esultano i tassisti, meno le associazioni dei consumatori. Siamo d'accordo in parte, nel senso che la concorrenza non è regolata e quindi anche i taxi fanno concorrenza sleale poi alla fine. 
però è un sistema anacronistico, non si può continuare con il sistema del Novecento condannato chi in qualche modo si affaccia anche diciamo, a gamba tesa, ma che si affaccia a un nuovo mercato. Il blocco ad Uber è stato disposto in via cautelare ed urgente anche per via dell'Expo. Il danno ai tassisti sarebbe infatti grandissimo in questo periodo di grande afflusso turistico, ma il danno, obiettano i fan di Uber, è anche quello per gli utenti. Sì, da una parte profila un danno per gli utenti, però è il primo provvedimento che deve seguire un secondo provvedimento di liberalizzazione vera del settore. In attesa di tutto questo comunque la sentenza ci stava? La sentenza ci stava, ci stava perché non è regolamentato e quindi ci sta tutta. Il ministro delle finanze greco Varoufakis promette che il 5 giugno il suo paese restituirà la rata di 312 milioni al Fondo Monetario Internazionale. La notizia ieri del mancato pagamento aveva mandato in fibrillazione i mercati, ma crisi greca, risultati delle elezioni in Spagna e Polonia rappresentano un forte scossone all'Unione Europea e alle politiche di austerità che l'hanno governata in questi anni. Sentiamo Augusto Cantelli. Dal voto spagnolo con la vittoria di Podemos alla crisi greca con il rischio bancarotta dal successo dei nazionalisti polacchi alle contraddizioni di Bruxelles sull'immigrazione. L'Europa appare sempre più un continente alla deriva, diviso, conflittuale. Il sogno dell'integrazione appare sempre più lontano. Ognuno per suo conto essenzialmente nel senso che i fattori di disintegrazione prevalgono su quelli integrativi. Sembra quasi che, anzi non sembra, non c'è un polo magnetico che riesca a tenere insieme le diverse nazioni, le diverse culture, i diversi interessi e questo perché essenzialmente una volta ce n'erano due, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America che si spartivano l'Europa e la governavano da fuori. Ora che siamo affidati agli spiriti animali interni, quelli classici dell'Europa, si tende a tornare a vecchi schemi. Pensavamo che creando la moneta si sarebbe avuta poi una sorta di rincorsa della politica ad aggiustare un voluto danno creato inizialmente, cioè quello di dare alla gente in tasca una moneta che non aveva un garante di ultima istanza. Non è stato possibile, stiamo surrogando questa lacuna in vari modi. Il più brillante è quello di Mario Draghi, ma anche Mario Draghi non può fare miracoli. Nonostante i mal di pancia di alcuni paesi, in primo luogo Francia, Spagna e Ungheria, il principio della redistribuzione obbligatoria dei migranti che sbarcano sulle coste del vecchio continente e hanno diritto alla protezione internazionale sembrerebbe confermato dalla Commissione europea che domani presenterà la proposta legislativa dettagliata per attuare l'agenda sulla immigrazione approvata il 13 maggio. Una volta varato il meccanismo di redistribuzione, l'Italia e la Grecia come paesi beneficiari dei trasferimenti dovranno presentare un piano di accoglienza. Anche se il documento è tuttora in fase di definizione, secondo quanto riferisce una fonte dell'esecutivo, non verrebbe mai utilizzato il termine quote per i trasferimenti, si darebbe il via libera solo ai profughi provenienti da Siria ed Eritrea. E secondo una nota dell'Agenzia dell'Unione Europea per il controllo delle frontiere, Frontex stabilisce una base regionale in Sicilia da dove coordinerà anche l'operazione Triton. E parliamo adesso di immigrazione ancora, a proposito di immigrazione da chi è sopravvissuto all'Odissea nel Mediterraneo arriva un appello per chi ancora non è fuggito dal proprio paese. E a lanciarlo è una ragazza del Gambia di 11 anni che ha perso il fratello e la sorella durante una traversata. Sentiamo. Il suo ritorno alla serenità è il sapore di un libro, di una trama colorata all'uncinetto, di una passeggiata sul mare di Reggio Calabria, lo stesso mare in cui è approdata lo scorso 14 aprile sulla nave militare Orione. Erano quasi 700, hanno subito raccontato di un barcone andato a picco, di 400 morti chiusi nella stiva. Ho visto molte cose che non posso raccontare, ha scritto qualche giorno dopo. Quel che posso dire a chi di voi sta per arrivare è per favore non fatelo, fratelli e sorelle. Vi supplico, basta arrivare in questo modo. Il quaderno è dove di fatto eh, c'è questo scritto che lei ha, ha lasciato, non sul tavolo perché noi potessimo divulgarlo. Per eh, i, i suoi, lei chiama fratelli e sorelle, che sono le persone del, del suo paese. E proprio in questa lettera dove in qualche modo li invita a non partire perché il Mediterraneo, cioè il mare, è pericoloso, nel mare c'è la morte. 
è arrivata sola, sopravvissuta a 11 anni a mamma, papà, fratello e sorella. Erano partiti da un piccolo villaggio del Gambia. La sorella poco più grande di lei l'ha tenuta a galla finché ha resistito, fino a quando sono arrivati i mezzi della marina a recuperare i vivi. Molte persone sono morte, ha scritto ancora su quel quaderno. I miei migliori amici, mia sorella e mio fratello sono morti fra le onde per arrivare in Italia. Poi non ha detto più nulla, come a volere rimuovere quei terribili ricordi. Resterà qui, nella casa famiglia voluta da comunità Papa Giovanni XXIII, diocesi di Reggio Calabria e CEI, per accogliere i minori non accompagnati. Stiamo cercando di, di fargli vivere quello che è più possibile alla normalità, il gusto della passeggiata, il gusto di guardare la tv, il gusto di, di, di andare al mare in spensieratezza. In questi giorni mi hanno chiesto che cosa vedo negli occhi suoi, che poi è quello che ho visto in, negli occhi di, tutti, di tanti bambini sbarcati a Reggio Calabria no? nelle attività che noi abbiamo fatto tanta sofferenza oggi ci vedo anche la speranza Andiamo ora in Siria dove la guerra sembra rendere impossibile ogni sforzo di normalità. Domenica ad Aleppo una bomba ha colpito una chiesa dove si stavano celebrando le prime comunioni vediamo le immagini con Antonio Sovir Aleppo, l'antica perla del Medio Oriente abitata da oltre 5.000 anni dopo 4 anni di guerra civile è oggi una landa desolata, una città contesa tra ribelli e forze fedeli ad Assad, terra di razzie, strade vuote, macerie ovunque. Prima del conflitto i cristiani erano circa un milione, oggi saranno rimasti un quarto o al massimo un terzo. Queste immagini pubblicate sul blog Aleppo Hop si riferiscono a domenica scorsa. Siamo nell'arcivescovado siro-ortodosso della città siriana. Una ventina di bambini stanno per ricevere la prima comunione. All'improvviso esplode una bomba. La cerimonia viene interrotta e i bambini con i fedeli vengono trasferiti nel seminterrato del palazzo dell'arcivescovado. La bomba, forse un missile, ha colpito il muro dietro l'altare e ha seriamente danneggiato il secondo piano, ma fortunatamente nessuna vittima né feriti, soltanto spavento per i piccoli e le loro famiglie. Aleppo da città simbolo di convivenza fra culture e religioni diverse è oggi un luogo a rischio soprattutto per i cristiani. A parte che manca l'acqua, l'elettricità, il cibo, le medicine, e purtroppo manca anche la sicurezza. La gente ha paura di uscire dalle case, a qualunque ora e a qualunque momento può cadere un missile o una esplosione. E allora adesso tutti stanno a pensare di, di, di lasciare la città. Gli armeni sono i primi. Prima andavano in Libano e altrove, ma adesso stanno andando nelle città siriane che si trovano nel litorale. Sperano di poter tornare un giorno. A quanto può resistere ancora il popolo di Aleppo in queste condizioni? Resistono, non sappiamo fino a quando. Ma se purtroppo arrivano quei ribelli, l'ISI soprattutto, sarà tutto finito ormai. Torniamo in Italia per raccontarvi di un bel progetto che riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani con disabilità. Per loro un futuro nel settore della ristorazione. Stefania Squarcia. Ho imparato eh, a parecchiare, a sparecchiare, il cattro a servire con eleganza e con gentilezza ai tavoli, e sempre col sorriso sulle eh, labbra, nonostante se capita di avere qualche giornata con la luna un po' storta. Sono molto accogliente con la gente e poi eh, sono anni che sono diventato il, somme, il, somme, il sommiere della trattoria e consiglio i vini. Purtroppo non bevo perché... <ride> Voci e volti di lavoratori, di ragazzi che hanno imparato un mestiere e riescono a metterlo in pratica. Voci e volti soddisfatti perché hanno avuto un'opportunità e sono riusciti a sfruttarla in barba alla disabilità. Ho imparato tutto, eh, eh, c'è cioè l'igiene, anche, ma soprattutto abbiamo fatto anche le lezioni in inglese che è stato divertentissimo. Lo consiglieresti agli altri? Certo. Agli altri che siccome studiano, se per esempio non trovano lavoro, io finalmente la fortuna l'ho avuta di lavorare. Mi aspetto un lavoro presso la strutturia degli amici. Ma tu sei di Novara, ti dovresti trasferire a Roma, lo sanno i tuoi genitori? Mi piacerebbe per due settimane. Professionalità e simpatia, far lavorare le persone con disabilità è un vantaggio per tutti, anche in tempo di crisi. Di questo è convinta la comunità di Sant'Egidio che con il Ministero del Lavoro ha dato via a Valgo Anch'io, corso di formazione per commi di sala e cucina con docenti professionisti della ristorazione. Portano simpatia, allegria, attenzione al cliente e soprattutto creano nell'ambiente del lavoro 
un clima di grande amicizia. In tanti hanno trovato lavoro in mense scolastiche, universitarie e in grandi ristoranti. Sto al, al bar dei colori e mi trovo bene, mi piace, e la gente è brava, i, i clienti sono bravi. Un insieme di solidarietà, impegno, dedizione che mette tutti sullo stesso piano perché alla fine quello che conta... Importante portare i soldi a casa. E anche il nostro TG Post oggi si occupa di ragazzi disabili nel giorno in cui la riforma della scuola approda al Senato. Vi raccontiamo insieme a Barbara Masulli l'esperienza di una scuola superiore di Roma che favorisce l'integrazione dei ragazzi con abilità diverse e garantisce loro un apprendimento più leggero e anche divertente. Prima di salutarvi vi ricordo che se volete potete rivedere il nostro telegiornale sul nostro sito tg2000.it e che subito dopo di noi andrà in onda Giuseppe Caporaso con il suo Attenti al Lupo. Grazie per averci seguito e rimanete con noi.